Hello everyone! So for this video, isi-share ko sa inyo kung paano ako nakarating ng Finland, kung paano yung naging process, kung ano yung mga pinagdaanan, and kung anong agency pwedeng mag-apply para magkaroon ng work dito sa Finland. So Finland is um, andito sa northern part ng Europe. Yeah! Nung pinakaunang narinig ko yung name nung country, wala talaga akong idea kung saan ang Finland, kung anong meron dito, as in no idea at all. Pero dum dumating, um, isa pala akong registered nurse sa Pilipinas. Uh, 2013, dumating ako dito. Pero 2012, um, habang ako ay volunteer nurse sa isa sa mga hospital sa Baguio City, dun po, dun po ako galing sa Baguio, Um, yung papa ko, sabi niya, may nakita siyang job advertisement sa local newspaper ng Baguio. So, di tinignan namin. Um, they are hiring registered nurses na dadalhin nga nila dito sa, sa Finland. Sabi ko, sige, um, i-try pa rin dahil nga ang hirap namang maging, maging, ang hirap kumuha ng trabaho sa Pilipinas. Alam nyo yan. Lalo sa mga nurses, napakadami natin doon. So, Doon sa job ad advertisement, um, may name doon nung agency na nag-hire ng nurses. So, sasabihin ko yun sa inyo mamaya. Um, so, ayon Basta naghingi sila ng mga documents, edi eh, nagpas ako ng mga requirements doon sa office nila. And, uh, morning yun eh. Morning. Tapos, nakareceive ako agad ng message Hindi ko na siya, hindi ko nagaanong, hindi ko na masyadong matandaan kung paano na nangyari yun. Pero o oh, ata nakareceive ata ako ng message, tapos parang kinahapunan um interview agad. Interview. So So bumalik bumalik din ako agad doon. May mga may mga other applicants na andon, tapos parang initial interview ata. Hindi ko na din matandaan kung ano yung mga tinanong nila. Pero yon So, parang nag-screen sila dun sa initial interview. Tapos, nakuha din ako dun. After nun, hindi ko alam kung gaano katagal before yung second interview. Tapos, dun sa second interview, ang nag-interview sa amin are um, yung mga nag-hire from this country. So, may isang Finnish may isang Finnish guy. Oo. Tapos, dalawang dalawang Pilipino. Ang kagandahan ng job opportunity na ito, wala kaming binayaran sa agency. Parang bale ang gastos ang nagastos talaga is yung plane ticket tapos yung allowance um, habang nag-start dito kasi parang ano eh, one month ka mag-work bago ka bago mo makuha yung monthly sar. Syempre, di ba? So, basta yon. One month na kailangan may baon kang allowance para makapag-survive ka dito. Ito nga lang ang, ano, ang, hindi naman siya negative side, hindi din siya downside, pero siguro, um, hindi ko alam kung paano siya ititake nung ibang tao. Pero sa akin kasi that time, it was a good job opportunity. Dumating kami dito sa Finland, um, I mean, registered nurse ka sa Pilipinas, Pero pagdating mo ng Finland, ang work talaga, hindi clear naman yun ng ano, cleared yun dun sa agency, cleared yun before mag-apply, before mag-start yung classes. Very clear yun na pagdating ng Finland, hindi makakapag-work ng diretso as a registered nurse. So, nung pagdating namin dito, um, may twice a week na klase kami, pero through ano lang naman, um, online. Um, so, kahit nasa work kami, parang pwede kaming ma-pull out for 2 to 3 hours para dun sa online course. So, very ano siya, hindi siya ganun kahirap. Pero, syempre, while you are working and uh, while you are studying, andun yung pressure, yung stress. Kasi kailangan mo talagang matutunan yung language. Very important talaga yun kung gusto mo magkaroon ng um, better job opportunities uh, pagdating mo dito. 
So pagdating namin, pagdating namin ano na yon, um 2013 na. May 2013. So nag-start yung yung uh, fi, I mean yung language training namin November, November, December, January, February, March, April, May. Yeah, exactly six months. That time was spring. And uh, pagdating namin dun sa city kung saan kami assigned, ang alam ko ano eh, parang holiday, holiday that time. Kaya walang gaanong tao sa around the city. So, I was like, where are we? Parang ganun. Pero okay lang naman. Pero okay lang naman for, for a better job, di ba? Kinaya naman, imagine kasi, 2013 pa yun. So, ayun na nga. So, nag-start, na, nag-start kami after um, siguro 3 to 4 days upon arriving, nag-start kami dun sa, sa workplace namin. And yung workplace namin is a um, is home care, yeah, home care for the aged. So, moving on, um, pagdating namin dito di practical nursing students, pero mga after one, uh, umabot ano ng one and a half year, nakuha namin, or nakuha, nakuha ko and yung mga kasama ko, syempre nang dumating, yung certificate as a practical nurse. So, nag, um, para na kaming graduate as practical nurses. Um, yung salary din nun, tataas din yon af- kapag ka, ano ka na, kapag ka graduate ka na. Ayun. Tapos, wait ulit, break time. Ayun. So, after, ayun nga, nung nakagraduate na ako, 2 to 3 years after ko naman pinush maging registered nurse dito. So, while working din yon yung way kasi na kinuha ko is um, hindi siya yung shortcut na way. Kailangan kasi mag-apply for. I mean, nag-enroll ako dun sa school and yung schooling ng ng BSN ng Bachelor of Science in Nursing here is three and a half years. Pero dahil registered nurse ako sa Pilipinas, merong mga na, madaming na carry na units. Pati yung yung naging experience ko as a volunteer nurse, ganyan. Tapos yung mga RLE hours na carry siya dito sa nung nag-aaral na ako as for bachelor's for my bachelor's degree. Ayun, medyo bulol. So ayun, um dahil nga nagwo-work ako at the same time, medyo mas napahaba yung yung study period ko. Ang goal ko kasi noon is in one and a half, after one and a half years, makagraduate ako. Pero, ayun nga, dahil medyo na- stress din syempre, working, tapos school, ganyan. Um, kinuha ko siya in two years. Mainly because yung thesis, dahil inulit ko yung thesis ko. So, ayun, Um, after two years, nakuha ko naman yung license ko na talaga to practice as a registered nurse. Tapos, syempre, after that, um, nag-try na ako ng mga different wards. And siguro, sabihin na natin, after that, medyo naging mas confident ako dun sa level ng Finnish language ko. Kaya, ayun, pumunta na ako ng hospital, ng, ng ward, yun yan. Tapos, ng mga iba pang workplaces. So ayun, um for more than seven years ayun yung mga napagdaanan. Pero okay naman, may mga ups and downs pero um sabihin na nating sa kabuuan okay lang. Okay yung naging okay na nag-start ako as a practical nursing student na naging practical nurse tapos after that dun pa lang ako naging registered nurse ulit dito. So yun. 
Ah, yun nga pala. <laughs> Munti kang kumakalimutan. Yung name nung agency is Top Make International Manpower Services. Ayan. Um, pwede nyo silang isearch sa Facebook. Ang alam ko, meron silang Facebook page. Tapos doon, pwedeng mag-inquire. And hindi na lang ito sa Baguio. Because I know some nurses na nakarating dito, eh, um, nagaling sila ng Manila. And hindi na lang din sila sa Finland lang kumukuha, pati sa Sweden. So, kung gusto nyo um, pumunta din ng Sweden, may, may, may option. Yun. Pero, syempre, kahit punta ng Sweden, um, kailan pa rin mag-aral ng Swedish language. Or pag dito naman, Finnish language. So, sa mga fellow nurses ko dyan sa Pilipinas, I hope nakatulong kahit papaano itong video na to. Nagkaroon ng idea. Siguro nakapag-share ako ng idea kung saan may mga pwedeng job opportunities. Ganyan. And, um, syempre, pagpunta ka naman dito sa Europe, um, may certain, certain years na dapat you are working here para makapag-apply naman ng citizenship. Um, for me, it was more than four years before ako nakapag-apply. Or almost five years. Ayun kasi yung, yung, ano talaga, yung years para makapag-apply ka. Pero alam ko, pwede din kasing before, before yung fifth year mo, pwede ka na mag-apply. So, yeah. Magandang magkaroon din ng European citizenship para sa... <laughs> For, for me lang ha, for me para sa passport, mas madaling mag-travel. And syempre yung mga may benefits dahil nagbabayad ka ng tax. So ayun guys, I hope this video had been informative and helpful. And if you have questions or if you want me to discuss another topic or another content for my next videos, just put just comment down below. Below. Ayan, basta mag maglagay lang kayo sa comment section kung meron kayong mga suggested videos or suggested topics and contents na pwede kong gawin and pwede kong i-share sa inyo.